السلام علیکم ناظرین میں آپ کی ہوسٹ تابش خان زادہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر کینیڈین ٹیکس سسٹمس کے بارے میں پروگرام لے کر آئی ہوں ہمارے مہمان ہیں محترم ملک حامد اقبال صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ملک صاحب ایم بی اے بھی ہیں سی پی اے بھی ہیں سی اے بھی ہیں اور اپنی فیلڈ میں ہائیلی ایکسپیرینسڈ ہیں ان کا تعلق ایم این این ایسوسیٹ سے ہے تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم ایم این این ایسوسیٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں ایم این این ایسوسیٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انک جو ہے یہ فل سروس اکاؤنٹنگ فارم ہے اس میں یہ ٹیم ہے باقاعدہ پروفیشنلس کی اس میں ڈیزگنیٹیڈ اکاؤنٹنٹس ہیں سرٹیفائڈ ٹرینرس ہیں اور آئی ٹی پروفیشنلس ہیں جب یہ پروگرام شروع کر رہے تھے ای آواز کے ساتھ مل کر ہم تو آئیڈیا یہ تھا کہ کیا چیز ایسی پرووائڈ کریں جو ہماری کمیونٹی کو اس کی ضرورت ہو اور اب ٹیکسز آ رہے ہیں بالکل ٹیکس سیزن شروع ہونے والا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم ٹیکس پر انفارمیشن پرووائڈ کریں اور گائڈ لائن اپنی کمیونٹی کو دیں ناظرین کو دیں تاکہ وہ ایک ایجوکیٹڈ ڈسیزن لے سکیں جب وہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ہر اس میں ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ہر سچویشن مختلف ہوتی ہے ہر رول کو اپلائی کرنا بھی اس کی ٹیکنیکلٹیز کے حساب سے ہونا چاہیے تو اسمال بزنسز ہر اسمال بزنس مختلف ہے سیلف امپلائڈ لوگ جو ہیں ان کی سچویشن مختلف ہوتی ہے تو ہر آدمی ایک آدمی دوسرے آدمی سے مختلف ہوتا ہے تو جب بھی ہمارے ناظرین ان رولز کو اپلائی کریں اپنی لائف میں اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت تو اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور ڈسکس کر لیں یا پھر ہمیں کال کر لیں ہمارا نمبر سکس فور سیون ٹو نائن نائن تھری نائن فائیو سکس ہے اس پہ کال کر لیں ہم جو کچھ ہیلپ ہوگی اپنے کلائنٹس کی کریں گے اور نہ صرف یہ کہ اس پہ وہ ہمیں انفارمیشن دے دیں بلکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو وہ سوالات بھی اپنے ہمارے ای میل ایڈریس پہ ڈال سکتے ہیں جس طرح سے لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کوشچنس ہمارے پروگرامس کے بارے میں تو اسی طرح سے وہ کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں اور ہم ان کو ساری ڈیٹیل جو بھی آئندہ سوالوں میں آئندہ کوشچن آئندہ جو پروگرامس ہوں گے ان میں ہم بتا سکیں گے اور اگر کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہو درمیان میں تو اور کوئی کوشچن ایسا ہو کہ وہ کوئی ایکسپرٹ ہی اس کو ڈیل کر سکے تو ہم ان ایکسپرٹس کو بھی بلا لیں گے اور ان سے وہ سوالات پوچھ لیں گے جہاں تک سروسز کا تعلق ہے کہ ہماری ایم این این ایسوسیٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو سروسز ہیں وہ کیا ہیں تو ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری ہماری ایک ٹیم ہے یہ اور یہ فل اکاؤنٹنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اسمال بزنسز کے لیے ہم کارپوریٹ ٹیکسز پرووائڈ کرتے ہیں کارپوریٹ ٹیکسز ایکسپلین کرتے ہیں ان کو کون کون سے کریڈٹس وہ لے سکتے ہیں کون کون سے کریڈٹس نہیں لیے جا سکتے بک کیپنگ کی سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی ریٹرنز ان کے فائل کرتے ہیں پے رول اور ای ایچ ٹی اور ڈبلیو ایس آئی بی یہ سارے ہم کام کرتے ہیں اور جہاں پے رول کی بات ہو رہی ہے تو ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں جن لوگوں کے امپلائیز ہیں تو ان کے ٹی فورس جنریٹ کرتے ہیں ان کے امپلائیز کے لیے اور ان کو دیتے ہیں اگر کسی کلائنٹ کا آڈٹ ہو جائے سی آر اے کی طرف سے تو ہم آڈٹ ریپرزنٹیشن بھی کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ جو انفارمیشن سی آر اے چاہ رہا ہے وہ ہم جنریٹ کر سکیں کلائنٹ کی ہیلپ کے ساتھ اور سی آر اے کو وہ انفارمیشن مل جائے ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کا ریکارڈ بھی سیٹ ہو جائے اور اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے نیو بزنس سیٹ اپ میں ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم جو لوگ نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر کہیں کوئی ری بیٹ یا کوئی ڈسکاؤنٹ یا گرانٹ کوئی مل رہی ہو گورنمنٹ سے تو وہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے بینک لونز وغیرہ لینے ہوتے ہیں اس میں ہیلپ کرتے ہیں بزنس پلانس بنانے ہوتے ہیں وہ سارا ہم ہیلپ کرتے ہیں اور سی آر اے سے ایچ ایس ٹی نمبر لینا پے رول کے نمبر لینا یہ سارا بھی ہم سارا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں کہ ان کو کون کون سے ڈاکومنٹس کون کون سی چیزیں مینٹین کرنی ہے تاکہ آئندہ اگر سی آر اے پوچھنا چاہے کچھ تو وہ ہم بتا سکیں تو وہ ان کے پاس موجود ہوں تاکہ کوئی ہکپ درمیان میں نہ آئے تو وہ بھی ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں ایک چیز اور جو اب ریسنٹلی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے کچھ کلائنٹس جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیزگنیٹڈ کنٹرولر یا سی ایف او پرووائڈ کریں پارٹ ٹائم بیسس پہ 
دو دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو دن ہفتے میں تین دن ہفتے میں اس طرح سے لوگ لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پرماننٹلی ان کو ایک نیا امپلائی چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں ہمارے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ دو دن تین دن کے لیے وہاں جا کر کام کرتے ہیں جس طرح بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہو اور نئے اگر چاہیے ہوتے ہیں تو ہم مارکیٹ سے پتہ کر کے ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم جو یہ سروسز ہیں ہماری جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں آگے جو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے اس پہ میں بتانا چاہوں گا کہ موونگ ایکسپینسز آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے موونگ ایکسپینسز اگر صحیح طرح سے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جائے تو ایک بڑا چنک ہوتا ہے ایک بڑی ایکسپینسز ہیں جو ہم کلیم کر سکتے ہیں اور ہمارا ٹیکس جو ہے ٹیکس لائبلٹی کم ہو سکتی ہے تو اس کو ہم ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سے ہم ایکسپینسز جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے لیکن کلیم کرنے کے لیے کچھ گورنمنٹ کی کنڈیشنز ہیں جس کو ہمیں میٹ کرنا پڑتا ہے تو ان کنڈیشنز کو میں ڈسکس کرتا ہوں ایک تو یہ کہ پہلے اگر ایک آدمی ایک جگہ کام کر رہا ہے اور اس کو نیا جاب مل رہا ہے دوسری جگہ تو وہ موو کر رہا ہے تو نئے جاب کے سلسلے میں اگر موو موونگ ہے تو اس میں بھی جو ایکسپینسز لگیں گے وہ کلیم کیے جا سکتے ہیں اور اگر نیا بزنس کھولنے کے لیے ہے تو وہ بھی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے سیکنڈری ایجوکیشن اس کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی موو کر رہا ہے اپنی ایجوکیشن کے لیے تو وہ بھی چارجز وہ کلیم کر سکتا ہے ایکسپینسز تو ہو جاتے ہیں یہ کنڈیشنز ہیں کہ ان کے لیے کلیم کیا جا سکتا ہے جی ایسے کسی نے اپنا ایک ریسورٹ خرید لیا ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے وہ نہیں جی تو لیکن اس کے لیے ضرور کلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز اور بھی ہیں اگر میں آپ سے اجازت ہو تو ہم تھوڑی سی بریک لے لیں اور پھر ان ہم کنڈیشنز اس کے بعد ڈسکس کریں کچھ سوالات بھی ہیں ہم وہ بھی پھر ان اس کے ساتھ ساتھ جی بالکل شکریہ ناظرین پھر بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں تھوڑی سی دیر میں السلام علیکم ناظرین ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں موونگ ایکسپینسز تو آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہیں جی ہاں جو پرانا گھر ہے جی جی اور نیا گھر جی وہ نئے جاب سے یا نئے بزنس سے کتنا دور ہے صحیح اگر یہ دونوں ڈفرینس چالیس کلو میٹر یا اس سے زیادہ ہیں جی جی تو ہم کلیم کر سکتے ہیں صحیح اگر چالیس کلو میٹر سے کم ہے تو کلیم نہیں ہو سکتا اچھا تو یہ کنڈیشن تو میٹ کرنی ہے جی جی ورک کے لیے ہو سکتا ہے یا بزنس کے لیے دونوں یہ چیزیں ہیں اگر کوئی امپلائر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امپلائر جو ہیں وہ ان کو اپنے امپلائی کو کہتے موو کراتے ہیں نئے نئی جگہ پر اور اس میں کچھ اماؤنٹ ری امبرس بھی کر دیتے ہیں تو اگر تو پورا اماؤنٹ ری امبرس ہو رہا ہے تو ابھی پھر کلیم نہیں کیے جا سکتے ایکسپینسز اور اگر پارشلی ری امبرس ہو رہا ہے تو کلیم کیا جا سکتا ہے پارشل اماؤنٹ مثال کے طور پہ آپ اس طرح لے لیں کہ اگر دس ہزار ڈالر ایک آدمی کے خرچ ہوا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے میں تو دس ہزار ڈالر میں سے چار ہزار جو ہے وہ امپلائر نے پے کر دیا ہے تو وہ چھ ہزار ڈالر تک کلیم کر سکتا ہے چار ہزار دس ہزار پورے نہیں کلیم کر سکتا تو یہ تو ان کی کنڈیشنز تھیں ایک سوال ہے ہمارے پاس زہیر صاحب نے موو کیا ہے میں سے ساگا سے ٹوبیکو اور وہ اب کافی خوش ہیں کیونکہ اب وہ اپنے آفس ورک جو ان کی پلیس ہے اس پہ واک کر کے جا سکتے ہیں آدھا کلو میٹر تقریباً رہ گیا ہے ان کے گھر سے اب ان کا ورک پہلے ان کا جو ورک تھا وہ تھرٹی کلو میٹرز تھا تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹویلو ہنڈریڈ ڈالرز ان کو موو کرنے میں لگے ہیں کیا وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں اچھا جو نیا گھر ہے وہ ہاف کلو میٹر ہے ہاف کلو میٹر ہے اور جو پرانا گھر ہے وہ ہے تھرٹی کلو میٹر وہ تھرٹی کلو میٹر ہے تو نیٹ جو ہوا تو اس کی ایک کنڈیشن جو ہے کہ وہ تو یہ کہ چالیس کلو میٹر یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کلیم کر سکتے ہیں تو یہ چالیس کلو میٹر کی کنڈیشن تو نہیں میٹ کرتا تو وہ اس کو نہیں کلیم کر سکتے اور کیا کیا ڈیڈکٹیبل کیا جا سکتا ہے اس میں اب ڈیڈکٹیبل ایکسپینسز میں میں اس کے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں جب ہم موو کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ظاہر ہے سارا گھر ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے ساری موو کرنی ہوتی ہے تو موونگ ایکسپینسز میں ہاؤس ہولڈ 
जितनी सामान है ट्रक के जरिए या जिस तरह से भी मूव करना चाहें वो मूव करने के अलाउड है पैकेजिंग जो अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो क्लेम की जा सकती है इन ट्रांजिट इंश्योरेंस वो क्लेम की जा सकती है अगर स्टोरेज चार्जेस देने हैं पुरानी जगह पर या नई जगह पर अगर पुरानी जगह पर घर जो है वो बिक गया है सामान और नई जगह पर अभी घर अवेलेबल नहीं है तो वो सामान जो है स्टोरेज में रखना है तो वो चार्जेस जो हैं या इसी तरह से नई जगह पर अगर स्टोरेज में रखना है तो वो स्टोरेज चार्जेस क्लेम किए जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फैमिली की जो है जी जी वो भी क्लेम की जा सकती है आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं फैमिली के वो भी वो क्लेम किए जा सकते हैं और अगर दरमियान में जगह रास्ता लंबा है और रास्ते में कहीं पर रात गुजारनी है मोटल वगैरह में तो वो चार्जेस वगैरह भी होटल में चार्जेस खाने के चार्जेस वो सारे के सारे क्लेम किए जा सकते हैं टेम्प्रेरी लॉजिंग अगर करनी हो कि यहाँ घर बिक गया है लेकिन ये कि फैमिली अभी यहाँ है क्योंकि वहाँ घर अवेलेबल नहीं है या वहाँ पहुँच गए हैं और वो घर अभी अवेलेबल नहीं है जी जी। तो होटल में ठहरना पड़ता है तो आइर वे यहाँ पर या वहाँ पर मैक्सिमम सी आर अलाउ करती है पंद्रह दिन इसमें लॉजिंग फूड ये सारा एक्सपेंसिस जो हैं वो सारे अलाउड हैं कि वो सारे आप डिडक्ट कर सकते हैं सेलिंग कॉस्ट जो होती है नए घर की वो जो है वो भी सेलिंग कॉस्ट पुराने घर की वो क्लेम की जा सकती है उसमें कमीशन हो जाता है लीगल फी हो जाती है एडवर्टाइजिंग अगर करनी पड़े तो वो भी की जा सकती है और अगर जहाँ पुराना घर था वो किराए पर रह जा था लीज पर था और अब घर छोड़ना है तो लीजिंग कैंसलेशन चार्ज चार्जेस भी बाज़ लोग लेते हैं जी जी. तो वो लीजिंग कैंसलेशन चार्जेस जो हैं वो भी क्लेम किए जा सकते हैं लीगल कॉस्ट घर नया खरीदने की वो चार्ज की जा सकती है तो ये सारी चीज़ें तो चार्ज की जा सकती हैं इसके अलावा भी अगर इंसिडेंटल चार्जेस हैं कुछ तो वो चार्ज किए जा सकते हैं उसके लिए फर्दर वो हमें फ़ोन करके जो नाजरीन हैं अगर कोई इस तरह से हो तो फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं और कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं चार्ज की जा सकती या चार्ज की जा सकती हैं इसी तरह इसमें आ जाता है कि ये सारे एक्सपेंसेस तो हैं जो हमने आ, क्लेम कर सकते हैं जी जी. लेकिन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो नहीं क्लेम कर सकते जी. इसकी आ, मिसाल ये है कि आपने पुराना घर जो है आ, किसी ने बेचा है और लेकिन बेचने के लिए उसको उसको ज़रा अपग्रेड करना पड़ा जी. उसने कुछ चीज़ें नई बनाई विंडोज़ चेंज की या फ़र्श को सही किया जी जी. तो अपग्रेडिंग चार्जेस पुराने घर की वो क्लेम नहीं किए जा सकते अच्छा. उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो क्लेम कर सके मॉर्गेज इंश्योरेंस जो होती है उसको क्लेम नहीं किया जा सकता मूविंग एक्सपेंसेस जो हैं एक और कंडीशन है कि मूविंग एक्सपेंसेस जो नई जगह पर जाके अगर फ़र्ज़ करें किसी के मूविंग एक्सपेंसेस दस हज़ार डॉलर हैं जी जी वो नई जगह जाता है तो जहाँ जो कुछ उसने अर्न किया है नई जगह से जी जी मूविंग एक्सपेंसिस उस हद तक क्लेम कर सकता है अच्छा। इसको हम छोटी सी मिसाल लेकर बताते हैं कि एक साहब हैं उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव किया और फर्ज करें कि दिसंबर के महीने में मूव किया टोटल एक्सपेंसेस उनके दस हज़ार डॉलर लगे एक्सपेंसेस मूविंग के और मूव करने के बाद उन्होंने जहाँ जब जॉब जौ, ज्वाइन किया तो वो एक महीने का जॉब था अभी एक महीना हुआ है तो एक महीने में उनको फर्ज करें पाँच हज़ार वहाँ से आमदनी या चार हज़ार आमदनी हुई चार हज़ार आमदनी अब उनके एक्सपेंसिस तो दस हज़ार थे आमदनी उनको दस चार हज़ार हुई है जी जी. तो वो चार हज़ार दस हज़ार में से चार हज़ार जो है वो क्लेम कर सकते हैं इस रिटर्न में जी जी. और बाकी जो छः हज़ार हैं वो अगले उसके अंदर रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं तो होगा ये कि कुछ हिस्सा जो क्लेम नहीं हुआ वो अगले साल क्लेम हो जाएगा मूविंग एक्सपेंसिस को एक साल में हम आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एक साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते वो लैप्स हो जाते हैं सही. तो ये ज़रूरी है कि हम एक साल तक उसको करें हमारे पास चंद सवाल हैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है तो अगर हम वो सवाल जल्दी से देख लें जी। एक सवाल है कि एक साहब मूव कर रहे थे उनके पास कुछ एक्जॉटिक प्लान्स थे जो उन्होंने काफ़ी महंगे ख़रीदे थे लेकिन मूवर्स ने वो इनकार कर दिया कि वो नहीं मूव करेंगे उन प्लान्स को तो अब उनको वो प्लान ज़ाया करने पड़े क्या वो एक्सपेंस वो क्लेम कर सकते हैं बाज मूवर्स जो हैं जी जी. आ, कुछ चीज़ें नहीं लेकर जाते मिसाल के तौर पे एमोनेशन हो गया फ्यूल हो गया जी जी. इस किस्म की चीज़ें या प्लांट्स भी आ, नहीं लेकर जाते जी. तो 
وہ یا تو خود ارینج کریں اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں یا یہ کہ وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیں وہاں پر لیکن اگر وہ ویسٹ ہو گئے تو اس کو کلیم نہیں کیا جا سکتا اچھا ایک اور صاحب ہیں انہوں نے وینکوور سے موف کیا ہے آنٹیریو اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سامان اور اپنی گاڑی شپ کروا دی لیکن وہ خود اپنی فیملی کے ساتھ فلائٹ لے کر آئے ہیں تو کیا وہ شپمنٹ چارجز اور فلائٹ کے ٹکٹس دونوں چیزیں کلیم کر سکتے ہیں جی ہاں بالکل دونوں چیزیں کلیم کر سکتے ہیں نہ صرف یہ کہ فلائٹ اور شپنگ چارجز بلکہ اگر انہوں نے لیز بریک کی ہے تو اس کے چارجز بھی گاڑی کا ریجسٹریشن ان کو کرانا پڑا وہ بھی یہ ساری چیزیں کلیم کی جا سکتی ہیں بہت شکریہ ملک صاحب ناظرین آپ ہمارا یہ پروگرام یا ہماری پچھلے پروگرامس ای آواز چینل کے یوٹیوب فیس پر یوٹیوب چینل پر یا فیس بک پیج پر دیکھ سکتے ہیں اگر اس مفید انفارمیشن کو آپ اپنے آگے دوستوں تک پہنچانا چاہیں تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے جو کہ انویسٹمنٹ انکم کے بارے میں ہے تو دیکھنا ضرور آپ نے دیکھنا ہے بھولیے گا مت بہت شکریہ ملک صاحب ان اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم